பாட்டி வடசுட்ட கதையிலிருந்து சந்திரயான் இரண்டு மூன்று வர இந்த நிலவு அப்படிங்கிறது மேலே மனிதர்களுடைய ஆசையும் இந்த நிலவை அவங்களுடைய காலனியாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பேராசையும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஸோ மூன் ரேஸ் அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கும் பெரிய அளவு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு பல நாடுகள் நிலவை எப்படி தங்களுடைய சொந்தமாக மாற்றலாம் நிலவில் எப்படி பிளாட் வாங்கலாம் நிலவை எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் நிலவில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் எப்படி சுரண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒருவேளை இந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துருந்துச்சுன்னா நிலவே இருந்திருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க நிலவை ஒரு துண்டா இரண்டு துண்டா இல்லை பல துண்டுகளாக உடைக்க அமெரிக்கா விரும்பியது அப்படி உடைத்திருந்தார்கள் என்றால் நாளைக்கு நம்ம தலைமுறையினர்கிட்ட நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்போம் அங்கே ஒரு நிலவு இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டை செஞ்சாங்கிறத கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வருடங்கள் வெளியிலேயே சொல்லலையே ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உண்மை வெளியில் வருது அமெரிக்கா ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படி ஒரு பிளான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் அந்த பிளான் ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்படுது Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said because it is there. Let them get a view from there. The space is there. That's one small step for man, one giant. Adi enna. அதுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த மூன் ரேஸுக்கான உண்மைத்தன்மை என்ன ஏன் இந்த ப்ராஜெக்ட் கைவிடப்பட்டது அதுதான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிறது தான் எ ஸ்டடி ஆஃப் லூனார் ரிசர்ச் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லி அறியப்பட்டது இந்த ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்டை நாசாவை சார்ந்தவர்கள் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு பிறகு இதை செஞ்சோன்னு சொல்லும்போது உலகெங்கிலும் ஒரு ஷாக்கிங்கான வேவ் அப்படிங்கிறது போகுது குறிப்பாக இதை யார் ரொம்ப அளவு அந்த பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரஷ்யாவை ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரஷ்யாவை கீழே தள்ளி விட்டு அமெரிக்கா தான் முன்னிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தது இன்டர்நேஷ்னல் ஜியோஃபிசிக்கல் இயர் இது ஒன்று ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரை கொண்டாட வேண்டிய இல்லாட்டி கொண்டாடப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இப்படி கொண்டாடும் போது அமெரிக்கா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜியோஃபிசிக்கல் இயரில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் நடக்கக்கூடிய மேட்டர் இது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ரஷ்யா என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா இந்த விண்ணுலகை அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராங்க சொல்லப்போனால் அவங்களுடைய ஸ்புட்னிக் ஒன்று ஸ்புட்னிக் இரண்டு இது இரண்டுமே விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு விட்டது அமெரிக்காவுக்கு பேரிடி என்னடா நாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியலையே ரஷ்யா என்ன செஞ்சிட்டாங்க இப்படி ஸ்புட்னிக் ஒன்று இரண்டு அப்படிங்கிறதெல்லாம் விண்ணில் செலுத்தி விட்டார்களே அப்படிங்கிற அந்த டென்ஷனில் இருந்துட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்புட்னிக் ஒன்று ஸ்புட்னிக் இரண்டு அப்படின்னு சொல்கிற இந்த சேட்டலைட்லாம் விண்ணில் செலுத்துவது ஐசிபிஎம்மை வச்சு தான் இன்டர் கான்டினல் பெலிஸ்டிக்ஸ் மிசைல் ஆர் செவன் ஐசிபிஎம் தான் இந்த சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா இதற்காக பயன்படுத்தினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா அவங்களுடைய ஆர்டிபிஷியல் சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்திட்டாங்க அப்படின்னா நாமளும் என்ன செய்யணும் விண்ணில் ஆர்டிபிஷியல் சேட்டலைட்டை செலுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாசா ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டை அன்னைக்கு அலோகேட் பண்றாங்க அந்த பட்ஜெட்டினுடைய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஸோ எண்பத்தி ஒம்பது மில்லியனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலேயே அலோகேட் பண்ணி இரவு பகலாக அங்கே இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் நீங்கள் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு அப்படிங்கிறது பறக்குது எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே அமெரிக்காவுக்கு வரவழைக்கப்படுறாங்க வேறு வழியே இல்லை நாமளும் என்ன செய்யணும் சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் ஃபஸ்ட் பைலட் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் த ஃப்ரீடம் செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அமெரிக்காவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு மைல்கள் ஆனால் இந்த ஃப்ரீடம் செவன் அப்படிங்கிற இந்த பைலட் கண்ட்ரோல்டு ஸ்பேஸ் ஃபிளைட்டை இவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆர்டிஃபிஷியல் சாட்டில் இருந்து எல்லாத்தையுமே யார் அங்கே கொண்டு போயிட்டா சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா கொண்டு போயிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுகளில் வாஷிங்டன் அமெரிக்கா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மக்கள் எல்லாரும் அமெரிக்காவை ரொம்ப கேவலமாக திட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஸ்புட்னிக் ஒன்று
அமெரிக்கா வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் வேன்கார்டு டிவி மூணை விண்ணில் செலுத்த போகிறோம் இது அமெரிக்காவினுடைய வரலாற்றில் ஒரு மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே இதற்காக தயாராக இருக்காங்க ஆனால் எதிர்பாரா விதமாக இந்த வேன்கார்டு டிவி மூணு அப்படிங்கிற இந்த சேட்டலைட் மேலே போகிறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய பூஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இக்னைட் செய்யப்படும் போதே வெறும் இரண்டு செகண்டு மட்டும் ஒர்க் ஆகி அது என்ன செய்து கீழே விழுந்து வெடித்து செதறுது வெட்டிச்சு செதற இந்த செய்தி அமெரிக்கா மட்டும் கிடையாது உலகெங்கிலும் பரவ ஆரம்பிக்குது அமெரிக்கா சோவியத் யூனியன் ரஷ்யாவின் முன்பு தோற்றுவிட்டது அவ்வளோதான் அமெரிக்காவுக்கு என் எதிர்காலம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த டிவி மூணு ஃபெயிலியர் மிகப்பெரிய ஃபெயிலியராக அமெரிக்காவினுடைய மனசில் அமெரிக்காவினுடைய எதிர்கால திட்டங்களில் அமெரிக்காவினுடைய டெக்னாலஜி யுத்தத்தில் கோல்டு வாரில் பெரிய ஒரு வடுவாக மாறி நிற்கிறது இந்த வடுவை போக்கணும்னா அடுத்த சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்தி ஆக வேண்டும் அதுக்காகத்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன் அப்படிங்கிற சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்துகிறாங்க இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த சேட்டலைட் விண்ணில் போகும்போது அங்கே டாட்டா காண்பித்து கொண்டிருக்கிறது ஸ்புட்னிக் ஒன் அண்ட் டூ ஆனால் இந்த இடத்துல மறுபடியும் அமெரிக்கர்கள் இன்னும் சில நாடுகளை சார்ந்தவர்கள் குறிப்பாக சோவியத் யூனியன் ரஷ்யாவை சார்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அமெரிக்காவை மறுபடியும் மட்டம் தட்டுறாங்க டிவி மூணு ஃபெயிலியர் தான் இவங்க முன்னாடி நிற்குதே தவிர எக்ஸ்ப்ளோரர் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கான சக்ஸஸ் யார் முன்னாடியும் நிற்கலை ஸோ மறுபடியும் அமெரிக்காவுக்கு டென்ஷன் ஆகுது கோல்டு வாரில் அமெரிக்கா தோத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற அந்த பயம் தான் வருது ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாட்டி மூணு ரேஸில் அமெரிக்கா முன்னிலை பெற வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அமெரிக்காவுக்கு கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் நிக் நேமும் போட்டிருந்தாங்க நம்ம ஊர்ல இந்த பட்டை பெயர் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் தெரியுமா கப்பூட்னிக் அப்படின்னு ஸ்டே புட்னிக் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவினுடைய விண்கலத்தை அழைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கப்பூட்னிக் ஸ்டே புட்னிக் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் அந்த ஸ்புட்னிக் அவங்க சக்சஸ் ஆயிட்டாங்க நீ ஃபெயிலியர் ஆயிட்டா அப்படிங்கிறத சொல்லி சொல்லி காண்பிக்கக்கூடிய நிக் நேமா இருந்துச்சு இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு மறுபடி அமெரிக்காவுக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு அணு ஆயுதம் மறுபடியும் அணு ஆயுதத்தை செலுத்த வேண்டும் ஆனால் இந்த முறை அணு ஆயுதத்தை பூமியில் எங்கேயும் போடக்கூடாது நிலவழியே போடணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அமெரிக்காவினுடைய இந்த முடிவுக்கு பெரிய அளவில் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் அமெரிக்காவினுடைய விஞ்ஞானிகளை ஒரு பத்து பேரை கூப்பிட்டு இலினோஸில் வச்சு பெரிய அளவில் மீட்டிங்கை போடுறாங்க அமெரிக்காவினுடைய தலைவர்கள் அந்த இலினோஸில் இருக்கக்கூடிய பத்து முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைனை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் பிறந்துருச்சு அப்படி பிறந்த இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக ஒரு ஐசிபிஎம் தயார்படுத்த வேண்டும் அது கூடவே ஒரு பெரிய வெப்பன் இருக்கணும் அந்த வெப்பன் ஒரு அணு ஆயுதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராங்க சரி ப்ராஜெக்ட் இனிஷியேட் பண்ணியாச்சு ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிற பெயரும் போட்டாச்சு இது யாருக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்யப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்மர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஏஆர்எஃப்க்கு டிரான்ஸ்பர் செய்யப்படுகிறது ஏஆர்எஃப் மிகப்பெரிய அளவில் இதுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்டர் கான்டினல் பெலிஸ்டிக்ஸ் மிசைல் லோடட் வித் நியூக்ளியர் பாம்ப் இதுதான் அவங்களுடைய அஜெண்டா அப்ராக்சிமேட்லி இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மைல் தூரம் போகணும் அப்படி தூரம் போன இந்த வெப்பன் அங்கே வெடித்து சிதற வேண்டும் இது நிலவில் இருக்கக்கூடிய குழிகள் கிராட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துலலாம் வெடித்து சிதறக்கூடாது நிலவினுடைய சர்ஃபஸ்லேயே வெடித்து சிதற வேண்டும் அப்படிங்கிற உத்தரவு பறக்குது ஏன் நிலவினுடைய சர்ஃபஸில் இது வெடித்து சிதற வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கீழே இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் அதை பார்க்கணும் அதை பார்க்கும்போது அங்க பார் அமெரிக்கா என்ன செஞ்சிருக்காங்க பார் பூமியில இருந்து நிலவுக்கே போய் அணு ஆயுதத்தை சோதித்து பார்க்கிறார்கள் பார் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் அந்த புகழ் உலகம் முழுவதுமாக பரவும் அப்படிங்கிறதா அமெரிக்காவினுடைய எதிர்பார்ப்பு இதுக்காக அவங்க தோர் அப்படி இல்லைன்னா ஜூபிட்டர் ராக்கெட்டை தயார்படுத்துறாங்க அதன் பிறகு அவங்க சூஸ் பண்ண அந்த அணு ஆயுதம் டபிள்யூ டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்க்க சின்னதாகவும் இருக்கும் வெயிட் கம்மியாகவும் இருக்கும் அதனுடைய வார்கடினுடைய ஈல்டு எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ டன் டிஎன்டிக்கு இணையானதாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ டன் டிஎன்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஹிரோஷிமா நாகசாகிலாம் வீசணும் பார்த்தீங்களா அதை விட ஒரு எட்டில் ஒரு சின்ன அணு ஆயுதம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதை கரெக்டாக நம்ம நிலவில் சர்ஃபஸில் கொண்டு வெடிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் அமெரிக்கர்களுடைய கனவு கிடையாது அடுத்த கனவு என்னென்னா இதை எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் அப்போ கரெக்டான டே அண்ட் டைம் எந்த நேரத்தில் நியூ மூன் டைமில் கரெக்டாக நார்த் சைடுக்கும் சவுத் சைடுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளி அப்படிங்கிறது குறி
இல்ல நியூக்ளியர் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது நிலவை சுத்தி கிடக்குது ஏன்னா இது ஒரு நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் வந்துடும்ல அந்த இடத்துல அப்படின்னா நம்முடைய மனிதர்கள் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் யாருமே உள்ள போக முடியாது போனா பெரிய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற சஜஷன் வருது பெரிய அளவில் மறுபடியும் அமெரிக்காவுக்கு டென்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிறதுனால நல்லபடியான கருத்துக்களை விட ரொம்ப நெகட்டிவான கருத்துக்கள் அமெரிக்காவை பற்றி உலகெங்கிலும் பரவும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை அந்த செய்தி எல்லாமே இவங்களுடைய உளவு ரிப்போர்ட்டில் வருது அமெரிக்காவுக்கு மறுபடியும் இது தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம் அதனாலேயோ என்னவோ ஏ டபுள் ஒன் நைன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிறுத்தி வைத்த இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி இரண்டாயிரம் வருடத்திற்கு பிறகு தான் வெளி உலகத்துக்கு தெரிய வருது இப்படி நிலவில் அணு ஆயுதத்தை போட ட்ரை பண்ணாங்க நிலவை இரண்டு மூன்று பகுதிகளாக உடைக்க அமெரிக்கா ட்ரை பண்ணாங்க அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வெளியில் வருது நாசா வேறு வழியே இல்லாமல் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் இப்படி ஒரு பிளான் அமெரிக்காவினுடைய ஏர்ஃபோர்ஸில் இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இரண்டாயிரமாவது வருடம் தான் பலருக்கும் இதை பற்றியான உண்மை புரிந்தது ஆனால் ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் நடந்திருந்தா பூமிக்கு என்ன நடந்திருக்கும் தெரியுமா நிறைய விதத்தில் பூமிக்கு இழப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் நிலவில்லாத பூமி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறைய உண்மைகள் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதை உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வேறொரு பதிவாக பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஏ டபுள் ஒன் நைன் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கு பின்னாடியான காரணங்கள் அது முயற்சி தோல்வியிட்டதுக்கான காரணங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்போம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை இது தெரிய வேண்டிய ஒரு வரலாறு தான் இப்படிலாம் வேறு செஞ்சுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு இப்போ தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணலாம் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்